साथियों नमस्कार मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड और इंडियन गवर्नमेंट ने बैड न्यूज मैं बता दूं आपको बैड एक तरह से बहुत गलत फैसला किया है दुबई बोलती है कि लो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं आप हमारे पास रोजी रोटी कमाओ लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा आगे हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले तीन चार अपडेट पे हम बात करेंगे वीडियो पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें फेसबुक पेज वाले भाई फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं दुबई से रिलेटेड तो देखिए भाई दुबई ने वर्ल्ड में मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे पहले सब कुछ ओपन कर दिया सौ मेरे हिसाब से ओपन हो चुका है ठीक है उसमें एयरपोर्ट भी आज ओपन कर दिया गवर्नमेंट ने हालांकि थोड़े थोड़े तो पहले ही थे लेकिन अभी एयरपोर्ट भी लगभग ओपन हो चुके हैं पूरे इंडिया दुबई के आबूधाबी के जितने भी एयरपोर्ट थे यूएई के उनमें फ्लाइट लेकिन तीन तरह की फ्लाइट अभी तक आ सकती हैं जल्द वो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो तो तैयार करने के लिए लेकिन और कंट्रियाँ नहीं कर पा रही हैं इस वजह से दिक्कत आ रही है बाकी तीन तरह की फ्लाइटें अभी आने के लिए तैयार हैं एक तो कार्गो फ्लाइट आपको पता ही है जो पहले से चल रही है सेकेंड फ्लाइट है साथियों ट्रांजिस्ट फ्लाइट जो थोड़े समय के लिए रुकती है ना जैसे मान लीजिए दूसरी कंट्री से ये जो ट्रांसफर होती है उसको ट्रांजिस्ट बोलते हैं जो थोड़े टाइम के लिए रुकती है वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आते यात्री वो फ्लाइट वहां पे आ, अभी स्टार्ट है आ सकती है तीसरी फ्लाइट की बात करें साथियों जो यूएई गवर्नमेंट ने परमिशन दी है जो वर्कर हैं रेजिडेंशियल हैं या कोई भी प्रकार के जो यूएई यूएई दुबई आना चाहते हैं जी हां साथियों जिसमें मान लीजिए कोई भी एक्सवाइजेड वर्कर मान लीजिए जो ट्रांजि रेजिडेंशियल वर्कर हैं वो आपको पता है गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर और किसी भी तरह का कोई शोर्ट में सब मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड हो गया कहने का मतलब है जिनको वे सरकार ने अनुमति दी है वो दुबई अभी आ सकते आ सकते हैं तो शायद दुबई एक ऐसी वे कंट्री है कि भाई इन्होंने इतनी सारी लोगों को अनुमति दी है तीन तरह की फ्लाइट यहाँ पे रुक आ सकती हैं इंटरनेशनल फ्लाइटें बाकी और कोई कंट्री में अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हुआ कि फ्लाइट की बात करें भाई तो देखिए अभी लॉकडाउन जो अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से जो पेज थ्री जी हाँ साथियों पेज थ्री बढ़ा दिया गया है मैं बता दूं आपको अभी जो तेरह जून तक जो शेड्यूल था फ्लाइटों का जी हाँ साथियों पेज टू टू में जो चल रहा था तेरह जून तक फ्लाइटों का पूरा शेड्यूल था उसको गवर्नमेंट ने साथियों बढ़ा दिए गए उसको कर दिया तीस जून एक या दो जुलाई तक फ्लाइटों का शेड्यूल रहेगा तो ये आप मान के चल सकते हैं कि इस महीने में इंटरनेशनल फ्लाइटों का चांसेस बहुत कम है भैया नहीं है और इसका रीज़न बता दूं कि दुबई ने भी जुलाई में ये बोला था कि हम वीज़ा स्टार्ट कर देंगे और किसी भी सब तरह के वीज़ा विजिट वीज़ा परमिट वीज़ा सब कुछ जुलाई की उन्होंने पहले ही घोषणा करी हुई है और इस महीने में इंडियन गवर्नमेंट ने भी लोग इसको बढ़ा दिया जिसको क्या बोलते हैं वंदे मातरम थ्री को थ्री कर दिया टू से थ्री हो गया जो एक दो जुलाई तक चलेगा तो इसका मतलब फ्लाइटें चांसेस नहीं है तो दोनों का कॉमन बात हो गई मेन पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं साथियों दुबई इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बैड न्यूज दी आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको पता है भाई यूएई गवर्नमेंट ने आपके वीजा की एक्सपायरी डेट बढ़ा के इकतीस दिसंबर तक कर दिया 2020 तक कर दिया आपको सबको पता है कि भाई आप कोई भी कंट्री में गए हो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो भी आप हमारे पास आ सकते हो आपको इकतीस दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये ऑप्शन गवर्नमेंट दुबई ने बहुत अच्छा दिया था इंडियन वर्कर्स के लिए या सभी प्रकार के जो इंडिया जो दुबई में वर्कर काम करते हैं दुबई में मान लीजिए जैसे पाकिस्तानी नेपाली बंगाली या फिर इंडियंस एशियन कंट्री की हम बात करें तो लेकिन इसमें किसी भी कंट्री ने रूल लागू नहीं किया सब अच्छी बात है कि भाई ठीक है अगर दुबई बुला रही है वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उनको भी इमिग्रेशन जाने दे रहा है पाकिस्तानी नेपाली लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने आज साथ ही शर्त यह लगा दी कि अगर आप दुबई जा रहे हो या किसी भी कंट्री जा रहे हो तो आपके पास में कम से कम 90 दिन का वैलिड वीजा होना चाहिए जी हाँ साथियों ये कितनी गंदी बात मैं इसको मान सकता हूं कि दुबई ये बोल रही है कि भाई आप वीजा एक्सपायर हो गया तो भी आप हमारे देश में आओ जॉब करने के लिए लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्शन करके 90 दिन का टाइम वैलिड कर दिया कि अगर आपके वीजा में नब्बे दिन का टाइम नहीं है तो आप दुबई नहीं जा सकते इंडियन गवर्नमेंट यह बोलती है दुबई गवर्नमेंट यह बोलती है कि आपका वीजा एक्सपायर हो गया नो डाउट आप हमारे पास आ सकते हो लेकिन अब इंडियन इमिग्रेशन आपको इजाजत नहीं देगा एयरपोर्ट में आपके वीजा में जब तक 30 में तीस नब्बे दिन का टाइम नहीं होगा जी हाँ साथियों तो कितनी बैड न्यूज है बहुत हजारों वर्कर ऐसे हैं जिनके दो जो इंडिया आए हुए थे जिनका वीजा एक्सपायर हो गया वो अब जा सकते थे जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होगी लेकिन अब कैसे जाएंगे भाई दुबई ने इकतीस दिसंबर का टाइम दे दिया जितने भी वीजा थे मार्च के बाद में जो एक्सपायर हुआ आपको सबको पता है ना जो वो कोई भी कंट्री में बैठे हो वो दुबई जा सक
इंडियन गवर्नमेंट का ही बोल रहे हैं कि हम नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे दुबई गवर्नमेंट आपको बुला रही है तो इसमें गलत कौन हो रहा है भाई तो जिन मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा जिनका जो इंडिया आए हुए हैं जो वर्कर हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं भाई टेक कर दो तबाह दब भयंकर तरीके से रोज एक टेक करो आप समझ गए आपको जो भी आपको विदेश मंत्रालय से रिलेटेड है जो फ्लाइट से विदेश मंत्रालय जो विदेश मंत्री हैं उनको टेक करो दबा दब तब जाके के इसमें हो सकता है संशोधन वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई इसका बात तो यही होगा कि आप यहाँ बैठे दुबई से आपका वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा और वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ मैं इसको मान सकता हूँ बस साथ ही दुबई से रिलेटेड ये अपडेट थी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेलाइकन दबाएँ विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जय हिंद वंदे मात